。房间内，一个男人急不可耐地脱掉衣服，旁边的女人狼吞虎咽地吃着饭菜。她太饿了，以至于甘愿出卖身体来交换一点米饭。男人将女人按倒在地，准备侵犯她。这一切都被门外的小女孩看得一清二楚。小女孩名叫小林，是这个女人的孩子。不一会儿，小林的叔叔带着一帮男人闯进了屋子，二话不说，劈头盖脸就是一顿痛骂，指责女人不守妇道，这饿死是小，失节是大。丈夫才死了两年，就敢做出这种事情，情何以堪？女人只是哭着解释自己太饿了，但叔叔全然不听，一个劲的说着女人的不是。女人羞愧难当，拿起地上的短刀，刺向了自己的腹部，想以死明鉴。年幼的小林就这么眼睁睁地看着母亲惨死在自己面前，从此蒙上了一层阴影。上世纪八十年代，女人的地位十分低微，她们的命运往往不能掌握在自己手里。自从母亲死后，成为孤儿的小林便一直寄住在叔叔婶婶家里。帮叔叔照顾好两个孩子。由于家里人口众多，小林经常吃不饱饭。趁热给孩子喂粥的时候，小林也会偷偷吃上一口。时光荏苒，如今的小林已经长大成人，到了该出嫁的年纪。叔叔和婶婶决定用小林换一些彩礼钱，同时家里也少了一张吃饭的嘴。因为小林无父无母，寄人篱下，对于叔婶的安排，他没有任何反抗。尽管心里很害怕，但是他无可奈何地接受了这一切。婶婶让小林换上了母亲留给他的衣服。简单收拾了一下之后，叔叔便带着小林去了邻村屠夫江水的家里。殊不知，小林的噩梦才刚刚开始。新婚之夜，小林坐在床上，他还不知道自己已经被叔叔卖掉了。江水在桌上不停地喝酒吃肉。告别朋友之后，满身酒气的江水走进了卧室。江水是个屠夫，不知道如何温柔。新婚的第一晚，就十分粗暴地夺走了小林的第一次。小林疼痛难忍，昏死过去。江水则拿出烈酒给小林灌了几口，小林被烈酒呛醒后，江水又给他端来了一碗饭菜。小林很害怕，连忙抓过旁边的衣服护住自己。深夜，江水在一旁呼呼大睡，无助的小林开始扒拉着碗里的饭菜。对着这样的日子，小林只能默默忍受。和小林一样，屠户江水也是个孤儿，也因为这个原因，并没有人愿意将女儿嫁给他，所以他的性格变得扭曲。对待自己买来的老婆，他没有一点喜欢、联系的感觉，只是把她当成一个发泄的工具。而每次小林被侮辱惨叫后，才能换来肉和饭。天空下起大雨，小林呆呆地望着远处的大海，心里渴求着自由。可是离开男人，他连吃饱饭都做不到。自由对于他来说，只是奢望罢了。这天，隔壁的阿婶突然来找小林。阿婶是个好人，听到小林的惨叫后，十分同情小林的遭遇，给他送了一罐药膏，让他涂在伤口处，这样就没有那么痛了。有时江水也会大发善心，扔给小林一些零钱，算是他勤俭持家的奖励。看到丈夫睡在床上，小林便靠在灶台上休息。她依旧十分害怕，更不敢上前和江水交流。阿婶也成了小林唯一能倾诉的对象，经常会带着小林去听周围妇女们的家长里短，有时也会带着小林去庙里拜拜，祈求安康。但二人的频繁来往却惹来了江水的不满，因为在江水眼里，阿婶就是个长舌妇。她警告小林，以后少跟阿婶混在一起。其实阿婶的生活也并未是风调雨顺，她和儿媳妇经常发生争吵。儿媳妇指责阿婶，家里都快揭不开锅了，你还拿着大鱼大肉去庙里烧香拜佛，肯定和店里的和尚有着不可告人的关系。阿婶听到这话就要上去干架，儿媳妇见势不妙，躲进了屋子。门外的阿婶拿着扫帚不停地拍门。等到阿婶的儿子阿青回来后，看到伤心的母亲，顿时明白了一切。阿青将老婆喊了出来，一顿暴打，老婆被打得呼天喊地，他却还是不住手。要不是邻居拉着，老婆怕是要被他活活的打死。满身伤痕的儿媳妇拿着包袱，哭着回了娘家。阿婶自觉受辱，没有脸面活在这个世上，于是选择了上吊自杀。好在江水及时察觉，赶忙冲到阿婶家里，用剪刀割断绳子，救下了还有一口气的阿婶。小林望着一动不动、脸色惨白的阿婶，害怕不已。不一会儿，江水就带着阿青赶了回来。缓了一会儿的阿婶也开口叫出了儿子的名字，见母亲有所好转，阿青连忙下跪，对江水的救命之恩表示感谢。江水却觉得这没有什么大不了的，拖着小林就回了家。刚回到家，江水就要亲热一番，小林突然想起阿婶的教导，说自己大姨妈来了不方便，江水可不管他的亲戚，强行脱掉他的衣服，结果一摸，摸到了小林的精血。以前有个迷信说法，男人如果摸到女人的精血不吉利。第二天，江水杀猪的时候，接连捅了好几刀，都没能给猪放血。江水觉得晦气，便要了一个猪头，准备拿回家祭祀。顺路去了一下妓院，找到妓院里常年光顾的妓女金花泄泄火。事实上，再坏的男人也有心软的一面，不像小林，江水对金花是有感情的。他每次去找金花，都会向她讲述自己的事情。这个时候的江水仿佛换了一个人似的。
他不再是那个心狠手辣的杀猪屠户，也不再是那个残忍虐待老婆的男人，反而很平静，眼神也流露出安详的感觉。也许在金花身上，江水才可以找到一点点安全感。另一边，小林遇到了阿青，阿青买了一条鱼和一块布料送给小林，以感谢他们夫妇俩的救母之恩。回家后的小林迫不及待地拆开礼物，看着美丽的布料，小林很是喜欢。第二天，小林本想着找阿婶来教自己做衣服。结果发现阿婶不在家，在小孩的带领下，小林找到了和大妈们闲谈的阿婶。刚要进去，却听到阿婶在背后嚼舌头，而且说的很难听，说小林早也要，晚也要，每天都要哀叫，三里外都听得到。像江水那么粗鲁的男人，如果小林受不了，肯定是会反抗的。但小林没有反抗，肯定是很享受。不仅如此，大妈们还谈起小林死去的母亲，声称小林和他的母亲是一路货色。早晚沦落到和他母亲一个下场。这些污言秽语就像一把利剑，深深扎进了小林的内心，也彻底斩断了小林对未来的幻想和期望。晚上，书墙的江水满脸的不忿，回家后拉着小林就要好好发泄一番。小林想起白天听到的那些话，决定奋起反抗。他不想连一点点尊严都没有，不想整日成为别人的谈资和笑柄。江水依旧不管不顾，将小林按在草堆里，强行就要发生关系。小林却一把推开江水，跑出家门。清白的夜光下，阿婶赫然站在院子里的大门口，吓得小林栽倒在地。他这才知道，阿婶每晚都在偷窥自己。赶来的江水又将小林拖回了屋子。反抗的小林惹来的是江水的一顿巴掌。渐渐的，小林没有了力气，也就放弃了抵抗。可无论江水再怎么努力，他也没有发出一丝叫声。看到如死鱼一般的小林，江水急了，他是把惨叫当做音乐听的。他不断地扇小林的耳光，可纵使被打得鼻青脸肿，他也始终一声不吭。江水最终失去了兴趣，提上裤子走人了，只留下瘫软在草堆里的小林，眼神中满是绝望。此后的小林开始断绝了和其他人的来往，性格也逐渐变得孤僻。没有依靠的他，拿着之前江水扔给他的钱，到集市上买了几只小鸭子回家。但江水一看到鸭子后，怒不可遏。他质问小林为什么要买鸭子，小林战战兢兢地告诉他，自己养鸭子是为了拿去卖赚点钱。一听这话，江水的脾气上来了，自己赚那么多钱，你还要养鸭子赚钱，这就是瞧不起他。说着就拿起砍刀，将小鸭子一只只砍死。一旁的小林痛不欲生，可面对这种情况，他又不敢反抗，只能眼睁睁地看着这一幕发生。晚上，小林被江水责罚，不准吃饭。可到了深夜，小林饥饿难忍。趁着江水睡觉，他准备偷偷拿出碗柜里的剩饭吃，但这微小的响动惊醒了江水。江水上去就是一巴掌，然后将所有的饭菜倒在了外面，还恶狠狠地警告小林：想吃饭就得去做事。因为没有饭吃，小林只能挨家挨户地去找活讨口饭吃。可江水这个杀猪户恶名远播，本着多一事不如少一事的原则，没有人敢收留他。小林接连饿了好几天，终于晕倒在了路边。阿青看到后，连忙将小林抱回家里。在喂了一碗热水后，小林才苏醒了过来。得知消息的江水火急火燎地赶到阿青家里，看到阿青给自己老婆喂水的那一幕，顿时炸毛了。阿青本着对方是救命恩人的态度，本不想跟江水计较，可暴躁的江水却跟阿青动起了手。阿青忍无可忍，在扔下一句“不要把人不当人看”后，离开了房间。这阿青刚走，江水就把所有的怒火全都发泄到小林的身上。狂扇耳光，一边扇一边怒斥道：“既然你要找工作养活自己，那我就给你这个机会。”江水知道他天性怕看到杀生，第二天一大早，他就拖拽着小林来到自己工作的杀猪场，说给他找的工作就是杀猪。他将杀猪的血腥过程毫不避讳地展现在了小林面前。小林听着猪的嘶叫，根本不敢看一眼。江水给猪开膛破肚，又将内脏一股脑地扔给小林，接受不了的小林直接吓晕过去。江水用板车将昏死的小林送回了家。看到这一幕的阿青打算上去帮忙，但阿婶拉住了他。晚上喝得酩酊大醉的江水，刚到家就看到一身黑衣的小林在佛前跪拜，江水火气又冒了上来，认为小林穿成这样肯定是在诅咒自己。按耐不住怒火的他，对小林又是一顿打。打完之后，又将小林拉到床上，疯狂凌辱，发泄完后倒头就睡。小林自始至终也没有反抗和说出一句话，因为他已经麻木了。深夜，自觉生活无望的小林举起江水的那把杀猪刀，发疯般的向他刺了下去，一刀、两刀、三刀，直到没有了呼吸。江水的血迹溅满了他的身体，他用自己的方式宣泄着所有的情绪。杀死丈夫后，小林给自己煮了一碗饭，就像刚来的那一碗一样，一个人静静地坐在地上吃完了饭。他终于逃离了魔爪。第二天，警察带走了小林。
阿婶和大妈们不但没有丝毫同情，反而指责起了小林：“在江水家有吃有喝的，每天除了吃饭就是睡觉，就是这样的生活，她还要杀死自己的丈夫，简直和她那个死去的母亲一模一样。”任凭人们在背后如何议论，如何猜测，小林也无所谓了。最后，警察押着小林奔赴了刑场。讽刺的是，小林跟自己的母亲一样，都是因为生存而杀人，只不过不同之处是，她杀死了丈夫，而母亲则杀死了自己。很显然，小林是个可悲的女子。杀夫表面看来他是杀人凶手，但其实小林的心早就已经死了。他一直如行尸走肉般的生活着。小林的悲观绝望是造成他杀人的主要动机，而造成这种悲观绝望的原因，除了丈夫的虐待和饥饿之外，更多的是村里其他女人。尤其是阿婶对他的歧视和无情的态度，就是这种可怕的氛围，无形中杀死了小林的心。如果说江水摧毁了小林的身体，那么这些女人彻底的摧毁了小林的精神，迅速让一个如花般盛开的女孩变成一个行尸走肉般的妇女。小林的悲惨遭遇并不是个案，而是那个吃人社会的缩影具有一定的代表性。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。